கே பாலச்சந்தர் அவருடைய இயக்கத்தில் வந்து பட்டின பிரவேசம் அந்த படத்தில் வந்து இவர் வந்து அப்போவும் இவர் எழுதுறதுக்கு இது பண்ணாராம் அப்போ வந்து இவர் தானா நானா அப்படின்னு இவர் அந்த த சந்தம் சொல்லும்போது எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் சொல்லும்போது இன்னும் நீங்கள் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே போகிறீங்க நான் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொன்னாராம் எப்படியா எழுதணும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதையே கொஞ்சம் மாற்றி பார்த்தாராம் ல ல ல அப்படின்னு அப்போ எல்லாமே எல்லா வரிகளுமே இவர் லான்னு சொன்னவுடனே அவர் அந்த லாவ்லேயே முடித்தாராம் கவி கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களாமா நலமா இருக்கு சொல்லுங்க சார் யார் வந்து நம்ம நான் வந்து தஞ்சாவூர் புன்னேநல்லூர்ல இருந்து மாரியம்மன் கோயில் ஜோதி பாண்டியன் பேசுறேன் ஐயா சொல்லுங்க சொல்றீங்க நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்லுவேன் கோச்சிக்காதீங்க ஆ சொல்லுங்க இசையமைந்ததும் கவிதை வந்ததா பாடல் வந்ததும் இசையமைந்ததா அடடா கவிதை வந்ததும் கானம் வந்ததா கானம் வந்ததும் கவிதை வந்ததா எப்படி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்தது செல்வதால் பாதை வந்ததா பாதை வந்ததால் பார்வை வந்ததா நல்ல பாதையில் நடை பயின்றதா கல்லும் முள்ளுமே பாதம் பாதம் கல்லும் உள்ளுமே பாதம் தைத்ததா கிளிகள் சேர்ந்ததால் பேச்சு வந்ததா காதல் கொண்டதால் இசையுமானதா அச்சம் என்பதே மடமை அல்லவா அச்சம் தவிர்த்தலே உரிமை அல்லவா நல்ல குடும்பமே உயர்ந்ததல்லவா பல்கலைகளும் தருவதல்லவா ஐயா நன்றி ஐயா இன்னும் நிறைய நேர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கேட்கணும்னு ஆசைதான் வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில பாடுங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா பாடுவோம் நல்லா அதாவது எனக்கு என்னோட குருநாதர் ஒரு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கிட்ட பாட்டு எழுதிருக்கிறேன் நானு அடடா ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா எங்களுக்கு இதை கேட்டதுலயும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நன்றி அவருக்கு அவரு அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லிடுவோம் அதான் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி 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 வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா ரொம்ப நாளே கிடைக்கல நன்றி நன்றி வணக்கம் அம்மா வணக்கம் யார் பேசுறீங்க உடன்குடியின் உறுதி ஐயா சொல்லுங்க கம்பன் ஐயாவும் பாரதி ஐயாவும் போக முடியாத பட்டி விட்டு எல்லாம் தன்னுடைய இசை பாடலால் பாமர மக்களையும் ரசிக்க செய்தவர் கவியரசர் கண்ணதாசன் ஐயா அவங்க இசைக்கு மெருகூட்டியவர் எம் எஸ் விஸ்வநாத ஐயா தமிழ் உலகம் நல்லுலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இவங்களுடைய ரெண்டு புகழ் எப்பவுமே நினைச்சிருக்கும் நன்றிமா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி அதாவது வெளிநாட்டு பயணம் அப்படின்னாலே இவங்க ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சே பயணம் பண்ண மாட்டாங்களாம் முதல் முதல்ல வெளிநாட்டு பயணம் பிரிந்து பண்ணது கண்ணதாசன் அவர்கள் அமெரிக்கா போனாராம் அதுக்கப்புறம் அவர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களை பார்க்கவே முடியாமல் போயிடுச்சாம் எப்போ எவ்வளவோ பார்க்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி கூட விசா எதுவுமே அவருக்கு கிடைக்கலையா அப்போ கூட அவர் விசு 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 அப்படின்னு தான் கண்ணதாசன் அவர்கள் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாராம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து ஒரு கேசட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை பேசுங்க அதை கேட்டுட்டு அவருடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அந்த கேசட் டேப் பண்ணி அங்கே போகிறதுக்குள்ள கண்ணதாசன் அவருடைய உயிர் பிரிந்துடுச்சாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் சென்னையிலேருந்து எஸ் ஆர் அறிகிற ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அதாவது முப்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் எங்கள் நெல்லை மாவட்டம் செங்குத்து எங்கள் எங்கள் ஊரான செங்குத்தில் அம்மன் சென்னையில் கவியரசர் கண்ணாசன் அவர்கள் வந்திருந்தார் மருத்துவர் ஐயா இதில் தங்கியிருந்தார் மறுநாள் குற்றாலத்தில் அறிமா சங்கத்தில் ஒரு ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ எனக்கு நான் பத்திரில் எழுதினால என் நண்பர் மூலம் காட்டு கீழே அவர் வந்து கவிசர் வந்திருக்கார் சொல்ல நியூஸ் வந்தது அப்படியே அடிச்சு பட்டு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து குறிப்பிட்டு தெரியவே தலையே தோட்டல போய் அவர்கிட்ட அச்சு ஆக்டோகிராஃபில் கை சொன்னாலும் சொல்லி போனாலும் அவங்க மேலே கீழே பார்த்துட்டு எந்த தம்பி தலையை கூட சோத்தல இந்த நெத்தி சங்கன இல்லை குங்குமம் இல்லை விபூதி இல்லை உனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போடணுமா வேண்டாமா நீ விபூதியோ சந்தனமோ குங்குமம் போட்டாச்சான் நான் உனக்கு ஆட்டோகிராஃபில் கை இது போட்டு தருவேன் அப்படின்ட்டாரு நீங்க முதல்ல அது போட்டாதான் நான் இது போட்டு தருவேன்ட்டாரு ஆமா மருத்துவரை என் வீட்டுல உள்ள போய் நம்ம விபூதி எடுத்துட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து சொல்றேன்னா இது நான் பத்திரிகை எழுதினேன் அவருடைய கட்டுரைக்கு கண்ணதாசன் சொன்ன பாடும் சொல்லி டைட்டில் போட்டு அந்த பத்திரிகையில வந்த விளம்பரத்தை எனக்காக போட்டாங்க நான் இன்னைக்கும் கடைபிடிச்சிருவேன் நெத்தி நான் என் நண்பர்களே சொல்லுவாங்க சந்தனம் குங்குமம் இல்லாம நான் வரைய மாட்டேன் வெளியில இன்னைக்கு 
அதாவது வந்து கண்ணதாசன் வந்து காற்று ராஜான ஒரு படத்துக்கு வந்து பத்மினியை கல்யாணம் ஆகி அமெரிக்கா போயிட்டு திரும்பி வந்த வந்து நடிக்க வந்தாங்க அப்ப வந்து அவங்களுக்காண்டி ஒரு பாட்டு பாடின அவங்களுக்கு அவங்களுக்காண்டியும் ஒரு பாட்டு எழுதினாரா அதாவது ஏ நடி ராஜா எங்க என்ன நீ நீ நேத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடுவாங்க அந்த பாட்டு வந்து அப்படியே அந்த போயிட்டு வந்ததுக்கு அங்க போயிட்டு என்னன்னு அவங்க பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டுல நான் வந்ததுனால உனக்கு எது வருத்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த ரோஜா கிட்ட கேக்குற மாதிரியே அந்த பாட்டை அமைச்சிருப்பாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டு எப்ப கேட்டாலுமே எனக்கு அந்த நினைப்பு வரும் மேடம் நன்றி ஐயா நல்லா இருக்கும் நன்றி நன்றி ஐயா எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் கண்ணதாசன் வந்து கண்ணதாசன் அவர்களுடைய இதில் அவரை பார்க்கவே முடியல உடம்பு சரியில்லாத இருந்தபோது ஆனால் இவர் இவர் கண்ணதாசன் வந்து எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு நர்ஸ் மாதிரியே கூடவே இருப்பாராம் அவர் கூடவே இருந்து அத்தனை பணிவிடைகளையும் இவருக்கு செய்வாராம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா வணக்கம்மா நான் திருச்சியில இருந்து கதைச்சலி பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா அதாவது உங்களோட சுறுசுறுப்புக்கும் இதுக்கும் ஒரு பாராட்டு முதல்ல நன்றிம்மா நன்றி ஏன்னா நிறைய நேயர்கள் கேட்டாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த எனக்கு வந்து பிடிச்சது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல நம்ம வாழ்றோங்கிறதே ஒரு பெருமை ரெண்டு பேரும் எம் எஸ் விஸ்வநாத ஐயாவும் அதாவது இன்னைக்கு காலையில இருந்து கேட்ட நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாவுமே இவங்க ரெண்டு பேர்த்தி இது நம்ம ஒரு உயிர் பார்த்தி மட்டும்தான் போட்டுச்சு நன்றி நன்றிம்மா எல்லாமே நீங்க கேட்டு ரசிக்கதான் பிடித்தமான பாடல் சொல்லுங்க எனக்கு பிடித்தமான பாடல் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டி வித்தால் ஆறு ஒருவர் ஆடாதாரே கண்ணனுக்கு அந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நண்பனிடம் தோற்று விட்டேன் பாசத்தாலேன்னு வரும் ஆமா அந்த பாட்டு நல்லா கவனிச்சு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுமே நண்பரிடம் தோற்று விட்டேன் பாசத்தாலே அப்படிங்கறது வந்து அவர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்களையே குறிப்பிட்டு எழுதின பாடல் அவருடைய பாசத்துக்கு நான் தலை வணங்குறேன் அப்படின்னு என்னைக்குமே இவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் இவருக்கும் அதே மாதிரி இவரும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் நன்றிமா எல்லா நேர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கும் குறைவான டைமே இருக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு ரொம்ப நன்றி கண்ணதாசன் அவர்கள் தேடாத வேலையே இல்லை முதல் முதல்ல ஒரு அலுவலகம் பத்திரிகை அலுவலகம் பிராட்வேவுக்கு தான் போனார் அங்கே வந்து இவருக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கல எழுதுறதுக்கு அங்கேருந்து பிராட்வேலேருந்து இங்கே மெரினா பீச்சுக்கு நடந்தே வந்துட்டார் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அங்கேயே மெரினா பீச்லேயே அசந்து தூங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு வேலைக்கு போயிருக்காரு அங்கேயும் அவருக்கு வேலை கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு மார்க்கெட்டில் உற்சாகத்தோடு ஒரு வேலையை செஞ்சார் அவர் அதே மாதிரி சினிமாவில் அவர் நடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருபத்தி இரண்டு வருடங்கள் காத்திருந்தார் அந்த சினிமாவில் நடிக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய உயர் பெயரான முத்தையாவை அவர் சந்திரமோகன் அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டாராம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க என்னூர்ல இருந்து ஈஸ்வரி பேசுறேன் சொல்லுங்க மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு சுமை தாங்கி படத்துக்காங்க அது வந்து காந்தி சிலைக்கு பக்கத்துல அவர் பாடிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் நிறைய கார் எல்லாம் பின்னாடி போற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அந்த கண்ணதாசன் முதல் முதல்ல எழுத வரும்போது அந்த இடத்துல அவருக்கு ஊருக்குள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கலைங்களா அழுதுகிட்டே அவர் வந்து அப்ப காவலர்கள் விரட்ட போது மண்ணடி வரைக்கும் ட்ரங்க் பெட்டி தூக்கிட்டு அழுதுகிட்டே வந்து சேர்ந்தாருங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவரு நல்ல முன்னில நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துல என்னை வந்து அவமானப்படுத்தினாங்களோ அந்த இடத்துல என்னோட காரை வச்சு நான் பிரியாலா வருவோம் பாரு அப்படின்றத வந்து நிரூபிச்ச பாடல் அந்த பாடலுங்களா விளக்கத்தோட அந்த பாட்டுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கார் போகும் அத்தனையுமே அவரு கண்ணதாசன் பயன்படுத்தின காருங்களா அந்த பாடல் அதே மாதிரி நீங்க இன்னொரு வார்த்தை சொன்னீங்க பாலச்சந்தர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் எம் எஸ் சியும் கண்ணதாசனும் அடிக்கடி இவர் சந்தம் சொல்ல அவர் எழுதுவார் இல்லைங்களா அத அப்படியே காட்சியா எடுத்து வறுமை நிறம் சிவப்பு அப்படிங்கிற படத்துல எஸ் பிபியும் பாட்டு வரும் பாருங்க இவர் சொல்றது அதை அப்படியே பட காட்சியா எடுத்தாருங்களா சந்தம் சாரீரம் பேசும் அப்படிங்கறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் தான் உதாரணம் நன்றிம்மா நன்றிங்க வாய்ப்பு நன்றி கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்து ஒரு சிகை அலங்கார கடைக்கு வேலை தேடி போனது அங்கேயும் அவருக்கு கிடைக்கல அதை வந்து தன்னுடைய வனவாசம் அப்படிங்கிற நூலில் நாம் அறியறதுக்காக அவர் அதை எடுத்துரைத்திருப்பார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் நான் மதுராந்தகத்திலேருந்து காமாட்சி பேசுகிறேன் மதுராந்தகம் காமாட்சி சொல்லுங்கம்மா நான் வந்து திருவிளையாடல் படத்துல இருந்து கண்ணதாசன் வந்து பொதிகை மலை உச்சியிலேன்னு ஒரு 
அந்த பாட்டை கொஞ்சம் ரெண்டு வரி பாட்டுமா பாருங்க தாராளமா பாருங்க குழந்தைகளுக்கும் எப்படிப்பட்ட இப்படி பாட வருமா அப்படின்னு தென்றலோடு நம்மையும் மெய் சிலிர்க்க வைத்தது அந்த குரல் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வார்த்த சாரதி மாதிரி பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் ரத்தத்துல வீட்டுல அவரே பாடி அவரே நச்சு மேடம் கண்ணதாசன் சாரு அதுல வந்து அது கடைசியா சொல்லுவாரு நான் நிரந்தரமாக மனிதன் நினைவு எனும் அழிவது இல்லைன்னு அந்த அடி வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அவருக்கு சொன்ன மாதிரியே இருக்கும் மேடம் அந்த அர்த்தம் அவர் பாடுனதுக்கும் அவர் செய்யறதுக்கும் அதனால அது அதுதான் மேடம் சொல்லணும் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணிருந்த மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றி நன்றி மேம் வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் நசீமா பேசுறேன் மேடம் மவுண்ட்ல இருந்து ஆமா எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க நசீமா ஒண்ணு இல்ல மேடம் இப்ப வந்து கண்ணதாசன் ஐயா வந்து ஒரு நடிகர் கிட்ட வந்து வாய்ப்பு கேட்டு போறாரா மேடம் அந்த நடிகர் என்ன பண்றாரா இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம கொல்லப்பொருட்கள் இருந்து அப்படி வீட்டுக்கு வெளியே தப்பிச்சு போயிடுறாராம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு இவர் கவலை இல்லாத மனிதன் அந்த படத்தை படத்துல இந்த பாட்டை எழுதுறாரு சிரிக்கும் போதும் அழுகின்றாய் இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் அப்ப அந்த தப்பிச்சு போன அந்த நடிகரை வச்சே பாட வைக்கிறாராம் அந்த பாட்டு அந்த நடிகர் வந்து சொல்லட்டுமா மேடம் யாருமே சொல்லுங்க சந்திரபாபு அதாவது நேரங்களே இருக்கு வணக்கம் யார் பேசுறீங்க கண்ணதாசனுடைய பாடல் வந்து வாழ்க்கை தத்துவங்களை தத்துவிச்சு விளக்கக்கூடிய பாடல்மா அது ஒரே பாடல் சொல்றேன் சுமைதாய்கள வந்து மயக்கமா கலக்கமா என்ற பாடல் அது இணையே இல்லமா இருந்த பாடல் இணை அது கவிஞர் வாழ்வுடைய மனதே மாற்றிய பாடல் அது அதே மாதிரி ஐயா சொல்லுங்க அடுத்தது வானம் வாடியில கண்ணி தண்ணி கூட அறிமையான பாடல் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கமா வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உங்களுக்கு பிடித்தமான பாடல் இவங்க இருவர் காம்பினேஷன் கேட்டுமே வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் கேக்குதுங்க நல்ல ஏராடு சுல்தான் பேசுறமா சுல்தான் சொல்லுங்க அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து பேசுறது வந்து ஆல மரத்துக்கும் அரச மரத்த பத்தியும் பேசுறோம் ஆ ஆமா எப்படி பர்தோ ஐயா கேக்குது சொல்லுங்க ஆ அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பாட்டு எழுதுறாங்க அவங்க வந்து பாண்டி பஜார் போனமா அவங்க வைஃப் ஒரு பாடல் எழுதி கேட்டு வந்திருக்காங்க மன்னாதி மன்னனுக்கு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கேட்டாங்க எங்க நீங்க போகும்போது என்னையும் கூட்டு போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப உடனே அந்த எழுதுறாங்க நானும் கூட வர சம்மந்தமா பாட்டு எழுதி கொடுத்துட்டாங்க உடனே அடடா எப்படி அது அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அடடா இப்படி எப்படி வாழ்க்கையே வரிகளாக்கி கொண்டு வருவர் நன்றி ஐயா ஆமா நம்ம நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ராதா மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க சிங்கச்சோழன் சார் எலும்புக்கும் சதைக்கும் மருத்துவம் கண்டு வரும் அதாவது கண்ணதாசன் வந்து அந்த நீயும் நானுமா கண்டா நீயும் நானுமால மகாபாரத கதையை கொண்டு வந்திருப்பார் மேம் ரொம்பவே அழகான பாடல்கள் எழுதக்கூடிய பேர் எம்எஸ் இரு பெரும் துருவங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே தமிழ் உலகம் உள்ளவரை தமிழ் மொழி உள்ளவரை தமிழ் மக்கள் உள்ளவரை இந்த இசை உள்ளவரை திரை இசை உள்ளவரை நிச்சயமா நம்ம கூட இவங்க வாழ்ந்துட்டே இருப்பாங்க அவர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வெளியூரை பத்தி சொன்னீங்க தெரிஞ்சு இசை மட்டுமே 
வேத வேற அறிவுகள் வந்து இசை மட்டும் தான் அவருக்கு முழுக்க முழுக்க அவர் உடம்புல மூளையில ஏத்திட்டு இருக்காரு எம்எஸ் வித் அவள் அழகா அவர் வரிகள் சொல்லியிருப்பாரு நன்றி 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 வாய்ப்பு நன்றி நேரில் இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்கு நிகழ்ச்சியின் நிறைவா நம்ம ஒரு பாடலை கேட்டுடலாம் கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கீதையின் நாயகனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கீதையின் நாயகனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கேட்டிய தீபத்திலே காவியமும் ஒன்று சேர்ந்து காலத்தால் அழியாத காவியங்களை காற்றலையில் கரை புரண்டு ஓட நமக்கு கொடுத்து சென்றார்கள் இதுவரை நாம் கேட்டு ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி தேன்கிண்ணம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை உங்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் பயணித்தது ராதா கிருதரன் தொடர்பு கிடைக்காத நேயர்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லணும் கண்ணதாசன் மாதிரி முயன்றவரும் இல்லை மெல்லிசை மன்னர் மாதிரி முயன்றவரும் இல்லை அவங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நம்ம இன்னைக்கு கேட்டு ரசிச்சிருக்கோம் மீண்டும் உங்களுக்கு தொடர்பு கிடைக்கும் ஆல் இண்டியா ரேடியோ சென்னை வானொலி நிலையம் விவேக் பாரதி நிலையத்தில் நேரம் ஒன்பது மணி இனி தொடரும் நிகழ்ச்சிகளை மும்பையிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம் ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में